السلام عليكم معكم دكتورة منى حسين مايكروبيولوجي النهاردة هنتكلم على diseases caused by fungi fungal diseases بتشمل uh, three categories fungal allergy fungal poisoning and fungal infections أول كاتيجوري uh, اللي هي الفنجل ألرجيز دي بتبقى uh, very common و mostly بتبقى caused by molds لأن they grow on any organic surface والسبورز بتاعتهم تبقى constantly موجودة في الأير uh, generally uh, it occurs في individuals اللي عندهم other allergies بيبقوا susceptible لل fungal allergies أكتر ودي mostly بتبقى reported مع الأسبرجالس تاني category من ال fungal diseases is ال fungal poisoning بيسموها mycotoxicoses myco جاية من mycology و toxicoses اللي هو ال poisoning mycotoxins اللي هي toxins produced by fungi they are biologically active compounds produced by many fungi several of which are toxic to animals we plants يبقى دي biologically active uh, compounds وغالبا بتبقى secondary metabolites نتيجة ال metabolic activity بتاعت ال fungus وبتبقى toxic للanimals or plants mycotoxicoses in humans بتبقى due to ingestion of mold contaminated food or poisonous mushrooms يعني التوكسيكوزيس ده او البويزنينج ده لما بيحصل في الهيومنز ده بيبقى نتيجة ان هو حصل ingestion للفود اللي هو contaminated بالمولد من غير ما الشخص واخد باله او البويزنس مشرومز في انواع من المشروم طبعا زي ما انتوا عارفين بتبقى poisonous فاللي مش عارف الأنواع دي ممكن يأكلها على أنها الأنواع العادية اللي احنا بنأكلها في أو بنحطها في الأكل بتاعنا فيحصل له المايكوتوكسيكوزز دلوقتي هنتكلم على أشهر examples of fungal poisoning أول نوع اللي هو الأرغوتيزم ده due to ingestion of cereals زي الراي نوع من أنواع الدورة يبقى contaminated by uh, fungus claviceps purpurea producing ergot alkaloids ده اللي هو المايكوتوكسين يبقى عندي الفنجس اسمه claviceps purpurea والتوكسين أو المايكوتوكسين اسمه الارغوت alkaloids وده بينمو على أنواع من الكروبس زي الراي اللي هو قلنا ده نوع من أنواع الدورة فلما يحصل ان الذره ده يطحن ويتحط ويدخل في تصنيع دقيق في بريد في اي نوع من انواع الاكل يحصل ساعتها الانجشن وتبدا تظهر المانيفستيشنز بتاعه المايكوتوكسيكوز او الارغوتيزم بقى ساعتها الارغوتيزم بيظهر على هيئه تو فورمز يا اما يكون كونفولسيف فورم بيبقى معاها بينفول سيزرز نوزيا فوميتنج اند دايريا أو يكون على هيئة gangrenous form يبقى معاها severe vasoconstriction تاني example لي ال fungal poisoning اللي هو ال aflatoxin aflatoxin poisoning ده بيبقى due to ingestion of aflatoxin ده ال mycotoxin اللي احنا بنتكلم عليه produced by certain aspergillus species growing in or on grains and nuts الأسبرجيلس ممكن ينمو على جوة النوتس زي الفول السوداني كده ساعات نفتح واحدة نقشرها نبص نلاقي من جوة في فنجس لونه أسود كده ده ممكن يبقى نوع من الأسبرجيلس اللي هو في منه بعض الأنواع اللي بتطلع الأفلاتوكسين which is a mycotoxin الأفلاتوكسينز بالنسبة للهيومنز بتبقى Uh, they are liver toxins and they are highly carcinogenic to humans.
اخر اكزامبل للفانجل بويزنينج اللي هو المشروم بويزنينج وده زي ما قلنا ان في بعض الانواع من المشروم بتبقى بويزنس للهيومنز فاذا حصل اكسيدنتال انجستشن ليها بيحصل المشروم بويزنينج ده ويتش رينج المانيفستيشنز بتاعته رينج فروم مايلد جاسترينتستينال اور نيورولوجيكال ديستربنسز تو فيري سيفير فيتال بويزنينج يبقى احنا عندنا كده الفانجل بويزنينج اتكلمنا على ثري اكزامبلز اللي هم الارجوتيزم والافلاتوكسين بويزنينج والمشروم بويزنينج نراجع تاني مع بعض الفانجل ديزيزز بتشمل الفانجل الرجي فانجل بويزنينج اند فانجل انفكشنز الفانجل انفكشنز بنسميها مايكوزز مايكوزز المايكوزز بتتقسم كلينيكالي اكوردنج للسايت اوف افكشن انتو سوبرفيشال كوتينيوس سبكوتينيوس سيستميك اور اوبورتونيستيك مايكوزز اول نوع من المايكوزز اللي هو سوبرفيشال مايكوزز من اسمها كده it's very superficial so it affects the outermost layer of the skin and hair اللي هي الستراتم كورنيوم since it's very superficial فبيبقاش في cellular response to the infection يعني مفيش inflammation ولا redness ولا it's just a cosmetic problem مجرد ان في بقع كده ظهرت سواء hypo or hyperpigmented من غير itching ولا inflammation حواليها الاكزامبل بتاعنا اللي هي التينيا بيرزي كولر او بنسميه البيترايسيس بيرزي كولر وده كوزد باي المالاسيزيا فيرفر فانجس تمام يبقى ده التينيا بيرزي كولر او البيترايسيس بيرزي كولر ده اس الديزيز والمالاسيزيا فيرفر ده هو الكوزيتيف فانجس تاني نوع من المايكوزز هي الكوتينيوس مايكوزز هنا الفانجس انفيدز السكين الهيرز اور نيلز كوزينج انفلاميشن فبيظهر بقى اتشينج سكارينج سكيلز بروكن هير اور نيلز الاكزامبلز بتاعتنا الديزيز اللي كلنا عارفينه اللي هو التينيا او اسمه العلمي الرينج وورم كوزد باي الديرماتوفايتس دي نوع من الفلمنتس فانجاي أو الكوتينيوس كانديديزز اللي هي كوزد باي كانديدا التينيا أكوردنج للسايت أوف أفكشن بتاعها بيقسموها لتينيا كابيتس اللي هي أفكتنج السكالب والهير التينيا أنجيونم اللي هي أفكتنج النيلز التينيا كوربوريس اللي هي على البادي والتينيا باربي في منطقة البيرد و تينيا بيدس اللي هي في ال inter digital spaces تالت نوع من المايكوزز هي subcutaneous mycoses و دي caused by molds grow in soil and vegetations فعشان توصل لل subcutaneous tissues دي محتاجة طبعا تروما عشان تدخل ال spores الموجودة على ال vegetations دي into ال subcutaneous tissue it can spread by lymphatics وتوصل لل distant organs زي ال bones وال joints طبعا تعمل لهم destruction ودي more common في ال non-industrialized world An example uh, of subcutaneous mycosis is Madura foot, or be samuha a eumycotic mycetoma, which is uh, caused by uh, Madurella mycetomatis. Madurella mycetomatis. Rubber no, rubber no, men el uh, mycosis here el systemic or uh, deep mycosis. دي uh, infects normal hosts هنا كلمة normal معناه ان هو يعني immunocompetent يعني الإميونيتي بتاعته كويسة he is not immunocompromised 
ليها restricted geographic distribution ال infection بتبقى mainly by inhalation of spores تدخل الأول على ال lungs زي ما انتم شايفين في ال diagram ده then بعد كده ممكن to spread to other internal organs ال infection causes effective immune response زي ما احنا قلنا الهوست اصلا الاميونتي بتاعته كويسه فلما بتدخل الانفكشن الاميون سيستم بيتعامل معاها ويكون ميموري سيلز وانتي بوديز وكده بحيث انه اذا تعرض للانفكشن تاني بيقاومها السيستميك او ديب مايكوزيس از كوزد باي تو باثوجينز يعني ايه تو باثوجينز يعني ذي uh, ار Uh, infectious agents that are not from the normal flora. هما once دخلوا الجسم they cause disease. اللي هما بنسميهم the pathogenic dimorphic fungi. Pathogenic dimorphic fungi. زي ما أخذته في general mycology dimorphic fungi اللي هي fungi اللي it can exist in two forms according to the temperature. ممكن تبقى as a mold form عند 25 درجة اللي هي في environment برا. وتتحول ليست فورم لما تدخل عند في جسم الانسان عند 37 درجه الاكزامبلز بتاعتهم اللي هم الكوكسيدويدز ايميتس الباراكوكسيدويدز برازيلينسيس البلاستومايسيس ديرماتيدس او الهيستوبلازما كابسولات اخر نوع من المايكوزيس هو الاوبورتونيستيك مايكوزيس It infects an immunocompromised host. They may not act deep mycosis, and they affect a normal host. Here, the reason the host is immunocompromised. For sure, there are predisposing factors or risk factors that help the infection. These are the extremes of age, diabetes, malignancy, AIDS, anti-neoplastic or immunosuppressive drugs, long-term use of antibiotics. أو ستيرويدز دي من الامبورتنت ريسك فاكتورز لانها بتعمل سبريشن للنورمال بكتيريا فلورا فتسمح لل الفنجاي او الاوبورتونيستيك فنجاي الموجوده في الفلورا انها تفلورش وتعمل الديزيز. الاوبورتونيستيك مايكوزيز ممكن تكون نتيجه اندوجينس or exogenous acquisition يعني ممكن ال normal fungal flora اللي موجودة عندنا تكون هي سبب الانفكشن ده اللي هي الاندوجينس أو exogenous إن أنا واخدها من بره it affect any part of the body طبعا بيبقى فيه variable host response حسب ال immunity اللي موجودة يعني ممكن تبقى حاجة massive تبقى affect الجسم كله ممكن تبقى بس restricted لمكان معين اللي دخلت منه حسب ال immunity أو ال ال host response نفسه وطبعا no lasting immunity لأن ال immune system أصلا ضعيف فيعني معنى كده إن ممكن يتكرر ال infection كذا مرة ممكن يعني ندي treatment ويخف دلوقتي يا دوب شوية وترجع تظهر تاني The most common causes of opportunistic mycosis here in Canada, and even the normal flora and mauda and then, ممكن برضو الكريبتوكوكس والاسبرجيلس. دول أكتر تلات أنواع من الفنجاي. الكانديدا والكريبتوكوكس دول من اليست فنجاي والاسبرجيلس ده من الفلامينتس فنجاي. تاني تو سامرايز اللي احنا قلناه النهارده اتكلمنا على الفنجل ديزيزز وقلنا انها بتشمل ثري كاتيجوريز الالرجي فنجل الالرجي فنجل بويزنينج اللي هي بيشمل الارجوتيزم والافلاتوكسين بويزنينج والمشروم بويزنينج والمايكوزيز المايكوزيز اتكلمنا عليها بالتفصيل وقلنا انها كلينيكلي اكوردنج للسايت اوف افكشن بتتقسم ل سوبرفيشال مايكوزيز اللي هي افكتنج الاوتر موست لاير اوف ذا سكين ممكن تبقى cutaneous mycosis affecting keratinized layers of the skin with hair and nails subcutaneous mycosis affecting deep layers of the skin through بتدخل عن طريق التروما ممكن تبقى systemic أو اللي بنسميها deep mycosis اللي هي affecting normal hosts و caused by true dimorphic pathogenic fungi 
واخر حاجه اللي هي الاوبورتونيستيك مايكوزيس ودي افكتنج الاميونو كومبرومايزد هوست وبتبقى كوزد مينلي بالكانديدا او كريبتوكوكس او الاسبرجيلس فانجر Uh, هنشوف مع بعض أول كويز. Uh, immunocompromised persons may suffer from all of the following fungi except هل هو Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Malassezia furfur, or Candida species. طبعا زي ما انتم فاكرين ال immunocompromised persons اللي هما بيبقوا uh, susceptible لل opportunistic mycosis. فا أشهر إجزامبلز للأوبرتونيستيك اللي هما الكريبتوكوكس زي ما قلنا والأسبرجيلس والكانديدا الملاسيزيا فرفر ده هو الإجابة بتاعتنا لأن هي دي كوزز ال superficial mycoses it's not affecting the immunocompromised patients quiz two fungi that invade the skin hair and nails are classified as هل هما superficial ولا cutaneous ولا subcutaneous ولا systemic؟ احنا قلنا اللي هما invading the skin with hair and nails دول بيبقوا ال cutaneous uh, mycoses. Quiz 3 Infection with dermatophytes is most often associated with intravenous drug abuse, inhalation of the organism from contaminated bird feces, Adherence of the organism to perspiration moist skin ولا فيكو oral transmission الدرماتوفايتس زي ما انتو فاكرين دي قلناها من ال causes of uh, it's the causative fungus of tinea او ring worm اللي هي نوع من ال subcutaneous uh, sorry نوع من ال cutaneous mycosis ودي بتبقى الريسك فاكتور فيها هي البريسبيريشن مويست سكين دايما بتحصل في الاماكن اللي فيها مويست سكين زي الانتر ديجيتال ارياس سواء بين الصوابع او الايدين او في الرجلين دي اكتر في اللي هم الناس الرياضيين اللي بيلبسوا السبورتس شوز فترة طويلة ويبقوا لابسين الشراب التقيل ده ورجليهم تعرق جوه الشوز فيبقوا مور لايبل للتينيا ممكن برضو في اللي هي في النيلز الناس اللي على طول بتغسل ايديها في المية على طول او كده بيبقوا مور لايبل للكوتينيوس مايكوزيس كوز باي ديرماتوفايتس او اللي هي التينيا الانترافينوس دراج ابيوز ده زي ما قلنا ده من ضمن الريسك فاكتورز بتاعة الاوبرتونيستيك مايكوزيس The inhalation of the organism in contaminated bird feces due to the actor مع الكريبتوكوكس أو مع البردو ديمورفيك فنجاي اللي هم الديب مايكوزس أنا بيبقى عن طريق inhalation of the spores. The fecal oral transmission ده ممكن يبقى من الكانديدا لأنها من ضمن ال 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 normal flora الموجودة في الجي إي تي عندنا. Thank you.